más cosas. Ya lo han visto en la cabecera de este nuevo episodio de Negro sobre Blanco. Vamos a hablar de Bhopal y de la India con dos escritores, Dominique Lapierre y Javier Moro. Razones para ello sobran. Javier Moro, que es sobrino de Dominique Lapierre, y Dominique Lapierre, que es el hombre que más envidio yo del mundo por encarnar a la perfección el tipo de escritor que a mí me habría gustado ser, acaban de publicar por el cauce de Planeta, firmado a dos manos, este libro altamente recomendable, no solo por su estética, por su preceptiva, por su interés puramente narrativo, sino también por su ética. Era medianoche en Bhopal. Bhopal es una ciudad del centro de la India, enseguida sabremos, si es que no lo sabemos ya, lo que sucedió allí entre las 12 de la noche del día 2 y las 5 de la mañana del día 3 de diciembre de 1984, y la India ha sido el escenario recurrente de otros libros de la piel. Esta noche, la libertad, la ciudad de la alegría, más grandes que el amor, y más fragmentariamente de otros libros de Javier Moro. Eh, por ejemplo, el pie de Jaipur, Jaipur es una ciudad de la India, aunque gran parte de este libro transcurre en Camboya, también en Francia, eh, y por supuesto, las montañas de Buda. También en la mundialización de la pobreza, obviamente, se alude bastante a la India. Vamos a dedicar la primera hora de negro sobre blanco a este libro, Era medianoche en Bhopal, y en la segunda iremos abriendo el diafragma de la conversación para incluir en ella otros casos y cosas de la India, país que figura y pinta mucho en los mapas impresos, pero que también forma parte de la geografía de la imaginación, de la imaginación literaria y no solo literaria, y que es en sí mismo una especie de estado de conciencia. Dominique, yo sin la India, a la que llegué por primera vez hace ahora 34 años, sería poquita cosa como persona y absolutamente nada ni nadie como escritor. Tengo la impresión de que a ti, de forma quizá menos exagerada y salvando por supuesto las distancias, te sucedió, te sucede algo parecido. Sí, para mí es una historia de amor extraordinaria, mi, mi historia de amor con la India. Yo he pasado con mi compañero Larry Collins dos años en la India para reconstruir para este libro que se llama Esta noche la libertad, una, una gran página de la historia del mundo, la, el fin del imperio británico, el nacimiento o la libertad de un tinto de la humanidad. Y después del éxito de este libro, yo quería enseñar mi gratitud al pueblo de la India y con mi esposa estuvimos a Calcuta, la ciudad desastre del mundo, para conocer a la Madre Teresa. La ciudad de la alegría. Sí, a las 5 de la mañana yo he conocido a la Madre Teresa, yo he dicho a la Madre Teresa... Llevo, tengo en mi bolsillo 50 mil dólares para enseñar mi gratitud al pueblo de la India con una acción humanitaria. Y me ha contestado, oh, Dominique, usted es mandado por Dios. Y me ha presentado el mismo día a un inglés que se llama James Stevens, que había fundado un hogar para niños leprosos. Y él no tenía nada más dinero. Yo he dado todo los, todos los 50 mil dólares y yo he hecho una promesa totalmente extravagante. Yo he dicho a este hombre, usted nunca va a cerrar su hogar para los niños leprosos de Calcuta, que se llamaba Resurrección. Y eso era en 80, 1980 y me puso en en una carretera nueva de escritor plus actor, yo descubro que yo puedo ser un poco de Hemingway y también de Madre Teresa. Y fue el, el principio de una aventura extraordinaria. Pero tú habías estado ya en la India mucho antes. En el 52, cuando sí, te casaste con... por primera vez, sí, en, en luna un libro, de miel. Era la, una luna de miel alrededor del mundo, es, es, y ya llegaste a la India. Exacto, ¿no? exacto. Pero eso fue de determinante... Y esta acción humanitaria, hoy ha, hemos salvado a 9.000 niños leprosos, hemos hecho 
540 potos de agua potable y, y fue el, el principio de mi eh, intervención ahora en Bhopal, en esta ciudad de Bhopal. Eh, hablaremos de todo eso, Dominique, pero antes quítame una curiosidad del español, lo aprendiste en Benarés, claro. No en Benarés, <risa> con Cordobés, sueña el mismo en Andalucía cuando hizo una, un libro con Larry Collins que se llamaba O oh, llevarás luto por mí. Y es él que me enseñó el poco de castellano que conozco. Dominique, vamos a, a comer un bocadillo. Dominique, vamos a montar a caballo y todo. Pues no lo, pues, habla, no lo hablas con acento cordobés. No, Dominique, no, aunque te claro, de Andalucia. Para los franceses sueña como un, un andaluz. <risa> Javier, el impacto de la India en tu vida y en tu obra. Tu primer libro fue Senderos de Libertad. No hablaba de la India, hablaba de Brasil, hablaba de la Amazonía. Pero en la India has encontrado tú también Senderos de Libertad, además de montañas de sí, Buda. absolutamente. Yo llegué a la India por primera vez cuando tenía 14 años. Cuando eres un niño, a los 14 años, y ves ese país donde hay osos por las calles, donde hay elefantes encaparazonados, es un país de cuento, es un país que te obligatoriamente te marca. Y después volví y seguí yendo, y ahora yo creo que en los últimos 12 años no hay un, un año donde no he ido por lo menos dos veces a la India, ahora ya quizá por otras razones. Muy bien, caballeros, génesis del libro. Parece ser que el punto inicial sí. es cerca de Calcuta, sí, eso es se acerca un indio con una coleta Exactamente. y se habla de Bhopal. Sí, una visita de un hombre extraordinario, un tipo de madre Teresa desconocido que vive en Bhopal, es ingeniero, y vino a Calcuta para decirme, Dominique, tú haces tantas cosas en Bengal, en, las, en, las, en los barrios de Chabolas de Calcuta, tú no puedes ayudar a nosotros en la ciudad de Bhopal. Yo no, nunca había visitado la ciudad de Bhopal, que es un, en el centro de la India, un poco afuera de las carreteras normales del turismo. La capital de Madhya Pradesh. Madhya ¿no? Pradesh, un muy gran estado. Y estuvo a Bhopal con este señor y me ha pedido de abrir una clínica ginecológica para las mujeres que hoy sufren de las consecuencias de una tragedia de 14 años antes. Y yo nunca había visto una tragedia como esta. Yo he abierto el 26 de enero pasado esa clínica, pero la, la cosa que me, me ha domanda, eh, preguntado es ¿por qué una tragedia, una noche del 2 de diciembre 84, había matado a 30.000 perso personas y envenenado a más de 500.000 otros. Y a este momento yo hablo por teléfono con Javier diciendo, Javier, Vente para acá. ¿te interesa? Vamos a hacer una investigación mundial para descubrir cómo una aventura que empezó como un sueño, la alta tecnología del occidente que viene en la India medieval para ofrecer una fábrica que fabrica un pesticillo, yo te he traído este pesticillo que se llama Sevin, pesticilla, Sevin, un pesticilla barato, eficaz, respetuoso del, ambio, el ambiente. El, el, del ambiente. Y protagonista de este libro. Y protagonista, el actor principal de este libro. Pero este sueño se transforma adentro de seis años en una pesadilla, en una tragedia, en un titanic. Bueno, en lo que fue, la, en lo que ha sido la mayor catástrofe industrial no natural del, de la historia del mundo. ¿no? Absolutamente. Peor que Chernobyl. Incluso. O mucho, mucho Real, peor. Son más muertos directos. O más, más muertos más. directos. Sí, sí, sí. Y ahora 200.000 personas que sufren en su carne, en sus cuerpos, de las consecuencias de esa tragedia. Y fue una investigación sí. extraordinaria. Vamos a hablar de ella antes, Javier, ¿cómo es Bopal? Porque a mí me sucedió pues mira, lo mismo que le sucedía a tu tío. Sí. Nunca he estado en Bopal. No, y todo el mundo asocia a Bopal a la catástrofe. Y yo pensaba que me iba a encontrar con el escenario eh, devastado de una catástrofe industrial y lo que nos hemos encontrado ha sido con una ciudad llena de encanto, una ciudad preciosa, que ha crecido alrededor de dos lagos, y una ciudad llena de belleza, llena de cultura, una ciudad de cultura musulmana, más Urdu, musulmana que, que mucho más Europa. musulmana, sí, la, eh, sí, sí, urdú musulmana, donde la afición, por ejemplo, de la gente no es ir a ver partidos de fútbol, sino a escuchar recitales de poesía, de poesía urdú, donde hay un club que es el club de los poetas perezosos en Bhopal, donde tienes sí, de eso el, derecho, también, sí. el derecho de entrada es tienes que ir con una almohada, 
para mostrar que eres realmente un poeta perezoso y si pasas la tarde sentado ya eres visto de mal ojo y, si te, y si te levantas ya a hacer cualquier cosa admiten extranjeros casi te admite por supuesto que admiten extranjeros qué están los poetas perezosos que están los poetas perezosos tumbados, están, están tumbados una... escuchando y se trata de hacer lo mínimo es la ley del mínimo esfuerzo elevado a cumbre poética una ciudad donde dicen que un taxista un día secuestró a un poeta lo llevó a su casa y a punta de pistola le obligó a recitar todo su poemario. Eso es Bopal. Es una ciudad maravillosa. Y con eso nos hemos encontrado. Vosotros, eh, eh, a raíz de la publicación de la Ciudad de la Alegría, Calcuta se convirtió para todo el mundo en la Ciudad de la Alegría. Sí. Y pues ahora llegas a Calcuta y te vas encontrando carteles, vallas publicitarias que la definen como la Ciudad de la Alegría. ¿Vosotros creéis que este otro libro, Era Medianoche Mira, en Bopal, voy a contar... va a generar una corriente de visitantes hacia Bopal? Yo espero que sí, pero te voy a contar una pequeña anécdota. El otro día llaman de, me llaman de Calcuta unos periodistas diciéndome oiga, ¿es que a Dominique Lapierre su nuevo Calcuta es Bopal o qué? Estaban enfadados, Está celosos, ¿no? celosos, enfadados de que eh, ahora el, el, el foco de atención se haya trasladado a Bopal. Bueno, en el caso, vamos ya con la catástrofe, en el caso del eh, Sevin, el Sevin, por cierto, eh, yo el otro día me enteré por casualidad, estaba zapeando, viendo un poquito la tele y apareció eh, un amigo mío, el Florentino Envid, que dirige la revista Medicina Holística y en ese programa dijo que en España se utiliza el Sevin, pero por lo visto se utiliza también en otras partes. ¿Así? En, Estados, ¿En los Estados Unidos. O Estados Unidos. Eso, tú puedes comprar este en los Garden Center de los Estados Unidos. Uh, hoy hay una fábrica, como la fábrica de Bopal, que funciona en la Virginia del Oeste, eh, cerca de la ciudad de El Chanson. problema no es el producto, el problema es la fabricación Exacto, del producto. Exacto. El producto es inocuo. El producto... Segurísimo. Eh, sí, 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 es inocuo, es biodegradable. Era la respuesta al DDT. Es el resultado de tres es años que, de es investigación. Que por eso lo preguntaba. Porque de... esto llovía sobre mojado. Habían tenido la experiencia del DDT, que se reveló tóxico sí. para los seres humanos. Y... y entonces tres investigadores pagados por Union Carbide se encierran a finales de los años 50 para descubrir precisamente el pesticida milagroso que sería capaz de matar al insecto respetando al hombre. Y descubren el sedio. Entonces, claro, esto y, es casi y, una revolución. Pero no, de debemos decir una cosa inmediatamente. Hemos descubierto, y era el punto para empezar este, esta investigación, cada año estos insectos comen la mitad de todo que produce el hombre. Todas las cosechas. Pa, todas las cosechas de todo el mundo. Eso es un problema real. De, debemos tener pesticidas para luchar. Contra, eh, contra esta, esos insectos. La mitad era el mismo en la India. Y para um, los Estados Unidos que regalan una fábrica para producir al Sevin lo, para los campesinos de la India, era un regalo fabuloso Pero un regalo, al principio. Un regalo como tantos otros regalos que hace Occidente al tercer mundo, un regalo envenenado. Porque en realidad también pero, esa, esa extrema no, difusión... No, 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 no era, el regalo no, no era envenenado. No, porque fuera envenenado a Drede, no. pero que se reveló envenenado. Eh, sí, de la misma pero, forma que la Revolución Verde, no, que también mencionáis en el libro, sí, aparte pero, de producir para, 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 más, generó problemas en la India y en otras partes. ¿no? Sí, pero, pero por otras razones. Razones que el producto... O sea, la, la intención era buena. Al principio, estos, estos ingenieros norteamericanos no iban ahí con, con un cuchillo entre, en la boca... Uh, y con de decir vamos a utilizar esto como estos indios como cobayas a ver qué pasa no no era eso la intención era buena había deseos auténticos de eh, introducir esto en el mercado para también aliviar las, uh, la, las plagas de, de insectos que, que, que destruían las, las cosechas que siguen destruyendo las cosechas de la India lo que hubo ahí fue una megalomanía y una prepotencia y una arrogancia de los propios ingenieros norteamericanos que desconocían el terreno y que hicieron una fábrica de unas proporciones completamente inadecuadas a la, a la realidad. En una prepotencia y una arrogancia que son bastante comunes en este tipo de ayudas. Vosotros contáis también en el libro el caso de aquel toro semental de las islas británicas que llevaron a la India para que fecundara a las vacas claro. y todos los ternerillos que nacieron se murieron y cuando pretendieron que esas mismas vacas fueran cubiertas por los eh, toros locales eh, eh, se encontraron donde los habían castrado. Sí, sí, sí. sí. sí este era el programa del, de, del gobierno. De del, la, Indira, la... del Indira Gandhi. Pero ellos han hecho, han construido esta, esta fábrica sin tomar en cuenta que el clima de la India es imprevisible. Un, un año, demás, sí, un monzón un año, un, una sequía un otro año. Y entonces los campesinos no compran 
las pesticidas cuando hay una sequía, o una monzón, inundación y todo eso. Entonces la fábrica decide abaratar y al abaratar se produce Y a un problema. momento la lógica del beneficio interviene. La, 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 la fábrica costa dinero y vamos a cortar los gastos. ¿Y cómo cortamos los gastos? Primero, las eh, la medidas seguridad. de seguridad. Expulsan a los ingenieros, al personal más caro, contratan a personal menos cualificado. Pero antes había, en, durante la investigación descubrimos un ingeniero que había sido el promotor de la fábrica de Bopal, de Union Carbide, que fue a enfrentarse a la casa madre en Estados Unidos con otros colegas para decirles no pongan ustedes una fábrica con unas cisternas capaces de contener ses, eh, 120 toneladas de metilisocianato, el gas que se usa para, para fabricar el sedin, a dos kilómetros del centro de una ciudad. Eso es como poner una bomba atómica. Y los ingenieros norteamericanos le contestaron que no, que lo iban a hacer así. Y le dieron el ejemplo de los aeropuertos de Nueva York, diciendo, si hay tres aeropuertos en Nueva York y los aviones no chocan contra los edificios, ni chocan entre ellos, nosotros vamos a hacer tu fábrica tan segura como una fábrica de chocolatinas. Y pusieron unas cisternas para almacenar el metil isocianato de metilo, que es el gas que se utiliza para... El producto este es inocuo. Ya, ya. El problema que tiene es que entraña el uso de un gas que es uno de los gases más peligrosos de la industria química. Y entonces esta gente no escuchó. Y hubo otros profetas que predicaron, por supuesto, en el desierto, pero el accidente estaba cantado. Bueno, sigamos con la génesis del libro. Al fin y al cabo, Negro sobre Blanco es un programa de libros. Investigación, habéis dicho. Supongo que cuando ponéis en marcha esa investigación, os habréis encontrado con cortapisas, con dificultades, Muchísimas. con gente que os engañaba, que no quería hablar. Pero... Sobre todo el silencio. Sí. Primero un muro de silencio enorme por parte de todo lo que venía de la propia multinacional. Sí. Union Carbide negó cualquier tipo de colaboración a darnos información. Entonces había que reconstruir la historia del nacimiento de este sueño, porque eso empezó como un sueño de hadas, como un cuento de hadas. ¿Quiénes habían sido esos ingenieros? ¿Quiénes habían concebido esta fábrica? Y costó mucho, pero al final hicimos un viaje, Dominique y yo, a, en el centro de un, de un desierto, en Maharashtra. Había una fábrica de jabones rodeada de un pueblo y el desierto. Nos costó tres días llegar allí. Y el director de esa fábrica había sido un antiguo director de la seguridad de la fábrica de Bhopal. Y a él tenía ese peso en la conciencia. Y fue curiosísimo, y nos dejó de piedra porque llegó, llegamos y nos dijo, llevo 15 años esperando este momento. Y empieza a sacar de sus armarios un montón, pilas y pilas de documentación diciendo, he guardado esto, que es documentación que he sacado de la fábrica esperando y con la convicción de que un día le sería útil a alguien para que por fin se pueda contar la historia de verdad y nos da unos pilas de documentos que eran, que fue la base, digamos, de la investigación de la medianoche en Popal porque ahí estaban los nombres de otros ingenieros, vale. los nombres de otros empleados y ahí pudimos empezar a rastrear a bueno, toda esta gente ¿Cómo trabajaba ¿Cómo se escribe Mucho. un libro de la lengua? Mucho asunto. Bueno, por lo pronto, trabajabais en francés. En la lengua. Sí, el libro ha sido escrito originario en español. Sí, es el francés sí, como el sí, español. Sí, sí, sí. sí pero... Lo hacemos en todas las. Y las entrevistas eran en inglés, o sea que era todo. Sí. Sí, sí, todas las archivos, eh, los archivos en inglés, en inglés, en inglés y todo. Y cuando no eran en hindi ya había que traducirlos, bueno, y la... con intérpretes. Javier, la figura de tu tío, que es un senior de las letras, tú no eres tan senior como tu tío, no, no. no te aplastaba. Yo, eh, la verdad es que Mira. yo creía que en este programa te iba a aplastar un poco tu tío y veo que eres tú el que le estás aplastando no, a él. No, en ¿eh? absoluto. Te ruego que le dejes hablar también un poquito de vez en cuando. No, no, en, en, en absoluto. A mí Dominique me ofreció generosísimamente entrar en este proyecto y yo le dije que, que por qué no hacíamos como había hecho con otros libros que él y Larry Collins habían escrito. Yo, había, yo era uno de los eh, encuestadores, entrevistadores, investigadores más que ellos contrataban. Yo no, yo te hago la investigación y tal. Y dijo, no, 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 quiero que seas, que, que confirmes el libro conmigo. Y eso es, pues no sé, pues como un regalo así del, del destino, pues fue, no hay una oportunidad... Extraordinario, Javier, única, porque ¿no? hay en Bhopal una comunidad de nucos <risa> que juegan un papel muy interesante y muy importante. Hay una, para... escena, hay una escena en el libro, sí, ¿no? para hacer la investigación, Javier era extraordinario porque... Se enamoró un poco ¿De con un eunuco que se el llamaba... No, el eunuco de él o el del eunuco. No, 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 no sé, se, se llamaba Baby. El eunuco. Y, el eunuco, Baby. Muy lindo, muy bonito, bonita, yo no sé cómo podemos decir. Y una vez invitó a su habitación 124 en el hotel Jamanuma de Bopal, este eunuco... Baby. Yo tenía que entrevistarle a Pero, Sí, para, para, Pero claro, claro, un que para hacer una entrevista solamente. 
Pero la dirección del hotel, los clientes, un escándalo extraordinario en este hotel que en un enuco viene en una habitación. Todos son marginados que están en la India y no se, le, no se acerca nadie a ellos. ¿sabes? Pero tenían una, una historia que contar. Sí. Bueno, dame el teléfono de seguro. <risa> <risa> Dominique, Javier, eh, este tipo de libros, La ciudad de la alegría, Más grandes que el amor, Senderos de libertad, Las montañas de Buda... Repiten siempre un mismo esquema, una misma estructura literaria. Sí. Distintos personajes en distintos lugares de la Tierra, algunos importantes, algunos reales, otros no sé si reales o no, pero en fin, sí, sí, son más, más, todos, son, reales, son, reales, más todos. humildes, eh, no conocidos, sí, sí. van poco a poco convergiendo hacia un teatro de los acontecimientos. Sí. ¿no? Siempre sí. Con un tema que es siempre el mismo. ¿Cómo personajes, criaturas, confrontadas a... Eh, acontecimientos extremos rea reaccionan. Reaccionan, ¿cómo reaccionan? reaccionan. Personas Eso normales para... sí. frente a acontecimientos bueno, extremos. Es la, es la de París, es la, el pueblo de París que claro. se levanta contra los, ya, hay, los hay siempre Hay siempre un leitmotiv, es la búsqueda sí. del héroe anónimo. Exact, ¿no? sí. Exactamente. En uh, tiempos modernos, no hace cuatro siglos, como mi eh, hija Alessandra hace sus encuestas, pero cómo la gente... Superan a la adversidad en condiciones muy, muy difíciles. La ciudad de la alegría es la historia de un barrio de Chabola, Bhopal ahora. Y eh, ahora, me, me en Bhopal, queríamos... Las montañas de Buda es el... La televisión nos inunda con desastres, 20.000 muertos aquí, 25.000 muertos allá, una inundación aquí, una sequía allá, un terremoto. Y, y, y la gente no causa ningún efecto. Nosotros aquí queríamos ponerle nombre y apellido a esas Rosco. víctimas. Un rostro humano a los protagonistas y a las víctimas de uno de estos desastres, que encima esta vez ha sido un desastre producido por el hombre, no un desastre natural. Todos los personajes, me refiero a, ahora a los personajes anónimos, no a los ejecutivos o al jefe sí. del gobierno, todos estos personajes habéis dicho que son reales, sí. con sus nombres propios. Sí. Por ejemplo, Pazmini. Pazmini es una Pero chica... Pazmini, hay, hay otra Pazmini en alguna parte de tu obra. Sí, es la en, misma en, Pazmini, en, ¿no? yo he conocido una familia en la que ciudad de la alegría. pedazos sí. de carbón levantándose sí. a las 4 de la sí, mañana. Sí, 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 no es la misma Pazmini. No es la misma Pazmini. Pero es una chica extraordinaria que para mí, que nos da un mensaje de valor, de esperanza, de fe. Es una pobre chica que se levanta a las 5 de la mañana para recoger un poco de agua para la familia. Pero es una heroína. Y lo que pasó con Padmini en, eh, era medianoche en Bhopal, es extraordinario, porque se casó, se casó, se casó la, última, la, la, la noche de la tragedia, el 2 de septiembre, porque los astrólogos de la India... que era el mejor momento para casarse. Exactamente. Hubo 300 era un día, ah, noche, Exactamente. ¿no? Todas, las, todas las fiestas. Era un día propicio, según los astrólogos, sí. para las bodas hindúes. Sabes sí. que las bodas hindúes hacen en invierno. Sí. Entonces era un domingo de fiesta, un domingo de celebración. Están desmontados en caballos un domingo, blancos. Sí, desmontados en caballos ¿no? blancos. Es como... Oye, ¿y qué dijeron los astrólogos después? Ah, me da culpa los que, ¿no? los que sobrevivieron no suicidio. pero lo que pasó con ella es extraordinario porque la noche de su boda su amiga hermana Felicity que viene de Escocia que es una europeana que trabaja no, en Europa, Bopal europea, bueno. europea que trabaja en, en Bopal como, la, como una madre Teresa da como regalo de, de boda sí. a Panini una pequeña cruz que su madre había dado a ella cuando entró en los órdenes uh, de, la, de las hermanas. Sí. Y esa cruz, yo, yo no te digo la, la, toda la historia, porque yo creo que los, no, nuestros espectadores deben leer el libro, que esa cruz va a salvar a Padmini esta noche. Bueno, Padmini le suceden... El libro hay que decir que aparte de describirnos toda esa catástrofe, todo ese desastre de Bobal, es también un libro que se mete en muchos entresijos, en muchos casos y cosas pintorescas, sí, o no pintorescas, de la India. Sí, Por ejemplo, se cuenta también cómo Padmini en un determinado momento termina en Benarés secuestrada sí. y a punto de convertirse en niña prostituta, ¿no? Exactamente. Sí, sabes que eso es una plaga y es un problema enorme en países de, 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 de la India, mundo. Nepal de, y de toda esa sí. zona, ¿no? Sí. Y este, este pul pul da, da la historia pues, del... <risa> Hay personajes que... En una novela no nos hubiéramos quizá atrevido a ponerlos porque parecen de novela. 
Y sin embargo, ahí está la foto en el libro de Pul Pul Singh, el usurero del barrio de Chabolas. Sí. Los vecinos de los, del barrio de Chabolas no olvidarán nunca la imagen de Pul Pul Singh escapando fuerte, fuerte en encima, camiseta ¿no? y en sí, calzones, sí. empujando un carrito donde tenía la caja fuerte. Y en el interior de la caja fuerte estaba la riqueza de los pobres, ah. dientes de oro. Eh, eh, aquí, lo, pulsera, aquí lo tenemos, eh. relojes. Verdaderamente, sí, mira, mira, mira la cara, cara es, de espejo del alma, eh, eh, al menos en esta ocasión. Sí, eh. es, es, Hay que ver qué aspecto tiene. Y Mune Baba, que es el gran padrino, el comerciante de Gans, de hasís y de opio, el que compra eh, edificios enteros y desaloja terrorificando a los inquilinos para venderlo todo rápidamente, era sin embargo, descubrimos, un, un buen samaritano. Y la noche de la tragedia, este hombre se dedicó a salvar a su comunidad, los iraníes de Bhopal, y de una manera muy, 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 muy eficaz. Son estos contrastes, estas contradicciones que le dan, yo creo, el, el, el rostro humano a esta historia, ¿no? Pero para descubrir, este, eh, teníamos de pasar tiempo con esta gente, de vivir con ellos. Hemos pasado noches y noches en, en los barrios de Chabola. El orilla Hilton era la Chabola de la Esplanada de Negra. La Esplanada Negra. Nos, nos han dicho que los trenes eran las cosas que ritma, re, re, eh, ritmaban la vida. La vida, el Mangala Express, el New Delhi Express. Hemos pasado noches escuchando la el sirena, como las le... sirenas, los pitidos. Caballeros, los llega la publicidad. Vamos a tomarnos un té hervido en leche con clavo <risa> y cardamomo. Manjar o sea, de dioses, muy bueno. de dioses hinduistas naturalmente, los anuncios. O sea, como persona y absolutamente nada ni nadie como escritor. Tengo la impresión de que a ti, de forma quizá menos exagerada y salvando por supuesto las distancias, te sucedió, te sucede algo parecido. Sí, para mí es una historia de amor extraordinaria, mi, mi historia de amor con la India. Yo he pasado con mi compañero Larry Collins dos años en la India para reconstruir para este libro que se llama Esta noche la libertad, una, una gran página de la historia del mundo, la, el fin del imperio británico, el nacimiento o la libertad de un quinto de la humanidad. Y después del éxito de este libro, yo quería enseñar mi gratitud al pueblo de la India y con mi esposa estuvimos a Calcuta, la ciudad desastre del mundo, para conocer a la Madre Teresa. La ciudad de la alegría. Sí, a las 5 de la mañana yo he conocido a la Madre Teresa, yo he dicho a la Madre Teresa... Llevo, tengo en mi bolsillo 50 mil dólares para enseñar mi gratitud al pueblo de la India con una acción humanitaria. Y me ha contestado, oh, Dominique, usted es mandado por Dios. Y me ha presentado el mismo día a un inglés que se llama James Stevens, que había fundado un hogar para niños leprosos. Y él no tenía nada más dinero. Yo he dado todo los, todos los 50 mil dólares y yo he hecho una promesa totalmente extravagante. Yo he dicho a este hombre, usted nunca va a cerrar su hogar para los niños leprosos de Calcuta, que se llamaba Resurrección. Y eso era en 80, 1980, y me puso en, en una carretera nueva de escritor plus actor... Yo descubro que yo puede ser un poco de Hemingway y también de Madre Teresa. Y fue el, el principio de una aventura extraordinaria. Pero tú habías estado ya en la India mucho antes. En el 52, cuando sí, te casaste con... por primera vez, sí, en, en luna un libro, de miel. Era la, una luna de miel alrededor del mundo eh, eh, y ya llegaste a la India. Exacto, ¿no? exacto. Pero eso fue de determinante y esa acción humanitaria a hoy ha. Hemos salvado a 9.000 niños leprosos, hemos hecho 540 pozos de agua potable y, hemos... y fue el, el principio de mi eh, intervención ahora en Bhopal, en esta ciudad de Bhopal. Eh, hablaremos de todo eso, Dominique, pero antes que tengo una curiosidad del español, lo aprendiste en Benarés, claro. No en Benarés, <risa> con Cordobés, sueña el mismo en Andalucía cuando personajes, criaturas, confrontadas a... Eh, acontecimientos extremos 
rea reaccionan. Reaccionan, como reaccionan. reaccionan. Personas Eso normales para... sí. frente a acontecimientos... Bueno, es la de, ah, de París, es la, el pueblo de París que claro. se levanta contra los, ya, hay, los hay alemanes. Siempre, hay siempre un leitmotiv, es la búsqueda sí. del héroe anónimo. Exact, ¿no? Exactamente. En uh, tiempos modernos, no hace cuatro siglos, como mi eh, hija Alessandra hace sus encuestas, pero cómo la gente superan a la adversidad en condiciones muy, muy difíciles. La ciudad de la alegría es la historia de un barrio de Chabola, Bhopal ahora... Y... Ahora, me, me noche en Bopal, queríamos Las montañas de Buda es el... La televisión nos inunda con desastres, 20.000 muertos aquí, 25.000 muertos allá, una inundación aquí, una sequía allá, un terremoto, y, y, y la gente no causa ningún efecto. Nosotros aquí queríamos ponerle nombre y apellido a esas Rostros. víctimas, un rostro humano a los protagonistas y a las víctimas de uno de estos desastres, que encima esta vez ha sido un desastre producido por el hombre. No un desastre natural. Todos los personajes, me refiero a, ahora a los personajes anónimos, no a los ejecutivos o al jefe sí. del gobierno. Todos estos personajes habéis dicho que son reales, sí. con sus nombres propios. Sí. Por ejemplo, Padmini. Padmini es una Pero chica... Padmini, hay, hay otra Padmini en alguna parte de tu obra. Sí, es la en, misma en, Padmini. En, no? Yo he conocido una Padmini en la que ciudad de la alegría. Sí. pedazos de carbón levantándose sí. a las 4 sí. de la sí. mañana. Sí. Sí. No es la misma Padmini. No es la misma Padmini. Pero es una chica extraordinaria que para mí, que nos da un mensaje de valor, de esperanza, de fe. Es una pobre chica que se levanta a las 5 de la mañana para recoger un poco de agua para la familia, pero es una heroína. Y lo que pasó con Padmini en, eh, era medianoche en Bhopal, es extraordinario, porque se casó, se casó, se casó la, última, la, la, la noche de la tragedia, el 2 de septiembre, porque los astrólogos de la Habían India... Dicho que era el mejor momento para casarse. Exactamente. Hubo 300 era un día... ah, ah, Exactamente. ¿no? Todas, las, todas las fiestas. Era un día propicio, según los astrólogos, sí. para las bodas hindúes. Sabes sí. que las bodas hindúes hacen en invierno. Ah, Entonces era un domingo de fiesta, un domingo de celebración. Salen montados en caballos un domingo, blancos. Sí, Salen montados en caballos ¿no? blancos. Es como... Oye, ¿y qué dijeron los astrólogos después? Ah, me da culpa los que, ¿no? los que sobrevivieron no suicidio. pero lo que pasó con ella es extraordinario porque la noche de su boda su amiga hermana Felicity que viene de Escocia que es una europeana que trabaja no, en Europa, Bopal europea, bueno. europea que trabaja en, en Bopal como, la, como una madre Teresa da como regalo de, de boda sí. a Panini una pequeña cruz que su madre había dado a ella cuando entra para mostrar que eres realmente un poeta perezoso y si pasas la tarde sentado ya eres visto de mal ojo y, y, si, te, y si te levantas ya a hacer cualquier cosa admiten extranjeros casi te admite por supuesto te admiten extranjeros ¿Qué están los poetas perezosos que están los poetas tumbados, perezosos están tumbados, tumbados una... escuchando y se trata de hacer lo mínimo es la ley del mínimo esfuerzo elevado a cumbre poética una ciudad donde dicen que un taxista un día secuestró a un poeta lo llevó a su casa y a punta de pistola le obligó a recitar todo su poemario. Eso es Bopal. Es una ciudad maravillosa. Y con eso nos hemos encontrado. Vosotros, eh, eh, a raíz de la publicación de la ciudad de la alegría, Calcuta se convirtió para todo el mundo en la ciudad de la alegría. Sí. Y ahora llegas a Calcuta y te vas encontrando carteles, vallas publicitarias que la definen como la ciudad de la alegría. ¿Vosotros creéis que este otro libro, Era Medianoche Mira, en Bopal, voy a contar... va a generar una corriente de visitantes hacia Bopal? Yo espero que sí, pero te voy a contar una pequeña anécdota. El otro día llaman de, me llaman de Calcuta unos periodistas diciéndome, oiga, ¿es que a Dominique Lapierre su nuevo Calcuta es Bopal o qué? Estaban enfadados, Están celosos, ¿no? celosos, enfadados de que eh, ahora el, el, el foco de atención se haya trasladado a Bopal. Bueno, en el caso, vamos ya con la catástrofe, en el caso del eh, Sevin, el Sevin, por cierto, eh, yo el otro día me enteré por casualidad, estaba zapeando, viendo un poquito la tele y apareció eh, un amigo mío, el Florentino Envid, que dirige la revista Medicina Holística y en ese programa dijo que en España se utiliza el Sevin, pero por eso se utiliza también en otras partes. ¿no? Estados en los Unidos. Estados Unidos, o Estados Unidos. Eso, tú puedes comprar este en los Garden Center de los Estados Unidos. Uh, hoy hay una fábrica, como la fábrica de Bopal, que funciona en la Virginia del Oeste, eh, cerca de la ciudad o sea, el de El problema Chau, no es el producto, el problema es la fabricación exacto, del producto. Exacto. El producto es inocuo. El producto... Segurísimo. Eh, sí, 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 es inocuo, es biodegradable. Era la respuesta al DDT. Es el resultado de tres es años que, de es que investigación. Por eso lo preguntaba. Porque de... esto llovía sobre mojado. Habían tenido la experiencia del DDT, que se reveló tóxico sí, para los seres humanos. Y... y entonces tres investigadores pagados por Union Carbide se encierran a finales de los años 50 
para descubrir precisamente el pesticida milagroso que sería capaz de matar al insecto respetando al hombre. Y descubren el sedim. Entonces, claro, esto es casi una revolución. Pero de debemos decir una cosa inmediatamente. Hemos descubierto, y era el punto para empezar este, esta investigación, cada año estos insectos comen la mitad de todo que produce el hombre. Todas las cosechas. Pa, todas las cosechas de todo el mundo. Eso es un problema real. De, debemos tener pesticidas para luchar contra, eh, contra esa, esos insectos. La mitad. Era el mismo en la India. Y para um, los Estados Unidos que regalan una fábrica para producir al sedin a lo, para los compañeros de la India. Un poco convergiendo hacia un teatro de los acontecimientos, sí. ¿no? Siempre sí. Con un tema que es siempre el mismo. Cómo personajes, criaturas, confrontadas a eh, acontecimientos extremos, rea reaccionan. Reaccionan, ¿cómo reaccionan? reaccionan. Personas Eso normales para... sí. frente a acontecimientos bueno, extremos. Es la, sí. de París, es la, el pueblo de París que claro. se levanta contra los, los hay, hay siempre, Hay siempre un leitmotiv, es la búsqueda sí. del héroe anónimo. Exact, ¿no? sí. Exactamente. En uh, tiempos modernos, no hace cuatro siglos como mi eh, hija Alessandra hace sus encuestas, pero cómo la gente supera a la adversidad en condiciones muy, muy difíciles. La ciudad de la alegría es la historia de un barrio de Chabola, Bhopal ahora... Y... Ahora, en la noche en Bhopal queríamos... Las montañas de Buda es el mismo. La televisión nos inunda con desastres, 20.000 muertos aquí, 25.000 muertos allá, una inundación aquí, una sequía allá, un terremoto, y, y, y la gente no causa ningún efecto. Nosotros aquí queríamos ponerle nombre y apellido a esas Rostros. víctimas. Un rostro humano a los protagonistas y a las víctimas de uno de estos desastres, que encima esta vez ha sido un desastre producido por el hombre, no un desastre natural. Todos los personajes, me refiero a, ahora a los personajes anónimos, no a los ejecutivos o al jefe sí. del gobierno, todos estos personajes habéis dicho que son reales, sí. con sus nombres propios. Sí. Por ejemplo, Pazmini. Pazmini es una Pero chica... Pazmini, hay, hay otra Pazmini en alguna parte de tu obra. Sí, es la en, misma en, familia, en, ¿no? he conocido una que, familia en la que ciudad de la alegría. Sí. pedazos de carbón levantándose sí, a las 4 sí, de la sí, mañana. Sí, sí, no es la misma familia. No es la misma familia. Pero es una chica extraordinaria que para mí, que nos da un mensaje de valor, de esperanza, de fe. Es una pobre chica que se levanta a las 5 de la mañana para recoger un poco de agua para la familia. Pero es una heroína. Y lo que pasó con Padmini en eh, era medianoche en Bhopal es extraordinario, porque se casó, se casó, se casó la última, la, la, la noche de la tragedia, el 2 de septiembre, porque los astrólogos de la India... Dicho que era el mejor momento para casarse. Exactamente. Hubo 300 era un día, ah, noche, Exactamente. ¿no? Al... Todas, las, todas las fiestas. Era un día propicio, según los astrólogos, sí. para las bodas hindúes. Sabes sí. que las bodas hindúes hacen en invierno. Sí. Entonces era un domingo de fiesta, un domingo de celebración. Salen montados en caballos domingo, blancos. ¿no? Sí, sí, Salen montados en caballos ¿no? blancos. Es como... Oye, ¿qué dijeron los astrólogos después? <risa> me aculpa los que, ¿no? los que sobrevivieron no suicidio. pero lo que pasó con ella es extraordinario porque la noche de su boda su amiga hermana Felicity que viene de Escocia que es una europeana que trabaja no, en Europa, Bopal no. europea que trabaja en, en Bopal como, la, como una madre Teresa da como regalo un día secuestró a un poeta lo llevó a su casa y a punta de pistola le obligó a recitar todo su poemario. Eso es Bopal. Es una ciudad maravillosa. Y con eso nos hemos encontrado. Vosotros, eh, eh, a raíz de la publicación de la Ciudad de la Alegría, Calcuta se convirtió para todo el mundo en la Ciudad de la Alegría. ¿Sí? Y ahora llegas a Calcuta y te vas encontrando carteles, vallas publicitarias que la definen como la Ciudad de la Alegría. ¿Vosotros creéis que este otro libro, Era Medianoche Mira, en Bopal, voy a contar... va a generar una corriente de visitantes hacia Bopal? Yo espero que sí, pero te voy a contar una pequeña anécdota. El otro día llaman de, me llaman de Calcuta unos periodistas diciéndome oiga, ¿es que a Dominique Lapierre su nuevo Calcuta es Bopal o qué? Estaban enfadados, celosos, ¿no? celosos, enfadados 
de que eh, ahora el, el, el foco de atención se haya trasladado a Nepal. Bueno, en el caso, vamos ya con la catástrofe, en el caso del eh, Sevin, el Sevin, por cierto, eh, yo no sabía, me enteré por casualidad, estaba zapeando, viendo un poquito la tele, y apareció eh, un amigo mío, el Florentino Envid, que dirige la revista Medicina Holística, y en ese programa dijo que en España se utiliza el Sevin, pero por lo visto se utiliza también en otras partes. Sí, en Estados en Unidos. Estados Unidos, o Estados Unidos. Eso, tú puedes comprar este en los Garden Center de los Estados Unidos. Uh, hoy hay una fábrica, como la fábrica de Bhopal, que funciona en la Virginia del Oeste, eh, cerca de la ciudad de El Chanson. problema no es el producto, el problema es la fabricación Exacto, del producto. Exacto. El producto es inocuo. El producto... Segurísimo. Eh, sí, 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 es inocuo, es biodegradable. Era la respuesta al DDT. Es el resultado de tres es años que, de es que investigación. Por eso lo preguntaba, porque de... esto llovía sobre mojado. Habían tenido la experiencia del DDT, que se reveló tóxico sí, para los seres humanos. Y... y entonces tres investigadores pagados por Union Carbide se encierran a finales de los años 50 para descubrir precisamente el pesticida milagroso que sería capaz de matar al insecto respetando al hombre. Y descubren el sedin. Entonces, claro, esto y, es casi y, una revolución. Pero no, de debemos decir una cosa inmediatamente. Hemos descubierto, y era el punto para empezar este, esta investigación, cada año estos insectos comen la mitad de todo que produce el hombre. Todas las cosechas. Pa, todas las cosechas de todo el mundo. Eso es un problema real. De, debemos tener pesticidas para luchar. Contra, eh, contra esos insectos. La mitad era el mismo en la India. Y para los Estados Unidos que regalan una fábrica para producir al Sevin lo, para los campesinos de la India, era un regalo fabuloso sí, un regalo, al principio. Un regalo como tantos otros regalos que hace Occidente al tercer mundo, un regalo envenenado. Porque en realidad también pero, esa, esa extrema no, difusión... No, 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 no era, el regalo no, no era envenenado. No, porque fuera envenenado a Drede, no. pero que se reveló envenenado. Eh, sí, de la misma pero, forma que la Revolución Verde, por, que también mencionáis sí. en el libro, aparte sí, de producir para, para, más, generó problemas en la India y en otras partes. ¿Qué años y ves ese país donde hay osos por las calles, donde hay elefantes encaparazonados? Es un país de cuento, es un país que te obligatoriamente te marca. Y después volví y seguí yendo y ahora yo creo que en los últimos 12 años no hay un... Un año donde no he ido por lo menos dos veces a la India, ahora ya quizá por otras razones. Muy bien, caballeros, génesis del libro. Parece ser que el punto inicial sí. es cerca de Calcuta, sí, sí, esto es se acerca un indio con una coleta Exactamente. y se habla de Bhopal. Sí, una visita de un hombre extraordinario, un tipo de madre Teresa desconocido que vive en Bhopal, es ingeniero, y vino a Calcuta para decirme... Dominique, tú haces tantas cosas en Bengal, en, las, en, las, en los barrios de Chabolas de Calcuta, tú no puedes ayudar nosotros en la ciudad de Bhopal. Yo no, nunca había visitado la ciudad de Bhopal, que es un, en el centro de la India, un poco afuera de las carreteras normales del turismo. La capital de Madhya Pradesh. Madhya ¿no? Pradesh, un muy gran estado. Y estuvo a Bhopal con este señor y me ha pedido de abrir una clínica ginecológica para las mujeres que hoy sufren de las consecuencias de una tragedia de 14 años antes. Y yo nunca había visto una tragedia como esta. Yo he abierto el 26 de enero pasado esa clínica, pero la, la cosa que me, me ha domanda, eh, preguntado es, ¿Por qué una tragedia, una noche del 2 de diciembre 84, había matado a 30.000 perso personas y envenenado a más de 500.000 otros? Y a este momento yo hablo por teléfono con Javier diciendo, Javier, Vente para acá. ¿te interesa? Vamos a hacer una investigación mundial para descubrir cómo una aventura que empezó como un sueño, la alta tecnología del occidente que viene en la India medieval para ofrecer una fábrica que fabrica un pesticillo, yo te he traído este pesticillo que se llama Sevin, pesticilla, Sevin, un pesticilla barato, eficaz, 
respetuoso del ambiente. El, ambiente. el, el, ambiente. el protagonista de este libro. El protagonista, el actor principal de este libro. Pero este sueño se transforma adentro de seis años en una pesadilla, en una tragedia, en un titanic. Bueno, en lo que fue, la, en lo que ha sido la mayor catástrofe industrial no natural del, de la historia del mundo. ¿no? Absolutamente. Peor que Chernobyl. Incluso. O mucho, mucho de, peor. Son más muertos directos. Más 